আসসালামু আলাইকুম উচ্চ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইন ক্লাস সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দি কলেজের পক্ষ থেকে সকল শিক্ষার্থীকে জানাই সুস্বাগত শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা যে চ্যাপ্টারটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যৌথ মূলধনী কোম্পানির আর্থিক বিবরণী খুব সঙ্গত কারণে আমি তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করছি কারণ তোমরা অলরেডি এক মালিকানা কারবারের আর্থিক বিবরণী করেছো অংশীদারি কারবারের করেছো অন্য অন্য শুধুমাত্র কোম্পানির আর্থিক বিবরণী ক্লাসটাও আমরা নিয়েছিলাম কিন্তু এটার সম্পূর্ণ হয়নি তাই তোমাদের সাথে আমি আজকে যৌথ মূলধনী কোম্পানির আর্থিক বিবরণী নিয়ে আলোচনা করব আচ্ছা এটা তোমাদের দ্বিতীয় পত্রের একটি চ্যাপ্টার এখন আমি তোমাদেরকে একটু বলি যৌথ মূলধনী কোম্পানিটা কি আচ্ছা আমরা জানি উনিশশো সালের কোম্পানি আইনে গঠিত নিবন্ধিত পরিচালিত কোম্পানিকে যৌথ মূলধনী কোম্পানি বলে আচ্ছা একটু বলে রাখি এখানে উনিশশো সালের কোম্পানি আইনের একশো তিরাশি ধারা মোতাবেক প্রত্যেক কোম্পানির পরিচালক মণ্ডলী প্রতি বছর বা হিসাবকাল শেষে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে এবং এটা প্রস্তুত করে নিরীক্ষা করার পর নিরীক্ষিত বিবরণী বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করতে হয় এটা আসলে করতে হয় একদিকে আমাদের এই কোম্পানি আইন অনুসারে আর একদিকে আমাদের কিছু হিসাব বিজ্ঞানের তথ্য ব্যবহারকারী রয়েছে যেটা তোমরা জানো আভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী এবং বাহ্যিক ব্যবহারকারী তাদের জন্য আচ্ছা এবার তাহলে আমরা যে হিসাব বিজ্ঞানের আর্থিক বিবরণী করি এই আর্থিক বিবরণী আন্তর্জাতিক হিসাব মান আমরা ফলো করি যেটা কিনা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড ওয়ান অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীর পাঁচটি উপাদান রয়েছে এবার দেখি আমরা সেই পাঁচটি উপাদানগুলো কি কি প্রথমে হচ্ছে বিশদায় বিবরণী তারপর মালিকানা সত্য বিবরণী আর্থিক অবস্থার বিবরণী নগদ প্রবাহ বিবরণী এবং ব্যাখ্যা ও নোটস তোমাদেরকে একটু বলে রাখি তোমাদের এই উচ্চ মাধ্যমিকের সিলেবাস অনুযায়ী নগদ প্রবাহ বিবরণীটি এই চ্যাপ্টারে বা এই অধ্যায়ে নেই এই জন্য আমরা শুধু নগদ প্রবাহ বিবরণীটাকে এই চ্যাপ্টারে পড়ব না বাকি চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টারে পড়ব আচ্ছা এবার তোমাদের সাথে আরেকটু বলে রাখি যে উনিশশো চুরানব্বই সালে কোম্পানি আইনের একশো পঁচাশি ধারার তফসিল এগারোতে কিন্তু আমাদের উল্লেখ আছে আমরা কিভাবে বিশদায় বিবরণী তৈরি করব এবং কিভাবে আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরির ছক করব তাহলে আমরা যে আসলে যৌথ মূলধনী কোম্পানিতে বিশদায় বিবরণী করব কিংবা যাই করব কিনা সেটা হচ্ছে আমরা আসলে ওই ছক অনুযায়ী করব তার মানে ছকটা আমাকে এখানে একটা অনেক বড় একটা ফ্যাক্ট হয়ে যাচ্ছে ওকে আমরা আজকে তোমাদেরকে একটু বলি যে হচ্ছে যৌথ মূলধনী কোম্পানির আর্থিক বিবরণী করতে গিয়ে আমাদেরকে প্রথমেই যেটা করতে হয় সেটা হলো বিশদায় বিবরণী আচ্ছা বিশদায় বিবরণীটা কি এখন তোমাদের কাছে যদি আমি প্রশ্ন করি আমি জানি নীতিধায় সবাই বলতে পারবে যে বিশদায় বিবরণী হলো আয় থেকে ব্যয়গুলোকে বাদ দিয়ে দেওয়া তারপরেই আমি নিট আয় পেয়ে যাই এক্স্যাক্টলি তাই আসলে আয় থেকে ব্যয়গুলো বাদ দিলে আমরা আসলে নিট আয় পাই এবং যেটা কিনা বিশদায় বিবরণী যেটা কিনা আয় বিবরণী আসলে সেটা হচ্ছে এক ধাপ বিশিষ্ট আয় বিবরণী আমরা আজকে যেটা করব সেটা হলো বহু ধাপ বিশিষ্ট বিশদায় বিবরণী তাহলে কি করব বহু ধাপ বিশিষ্ট বিশদায় বিবরণী আচ্ছা এখন বহু ধাপ বিশিষ্ট বিশদায় বিবরণী করতে গিয়ে আমাদের একটা ধাপে ধাপে আগাতে হবে তাহলে সেটার জন্য আমি তোমাদেরকে একটু বলি যে বিশদায় বিবরণী কিন্তু আমরা আসলে ক্রয় বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের জন্যও করে থাকি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্যও করে থাকি একটু মাঝে মাঝে ভিন্ন দেখা যায় তবে সেগুলো আমরা আস্তে আস্তে শিখে ফেলবো আচ্ছা এখন আমাদের প্রথম বিশদায় বিবরণীর জন্য প্রথম যেটা আমাদেরকে বের করতে হয় সেটা হলো নিট বিক্রয় আচ্ছা নিট বিক্রয় একটা কোম্পানি বা হ্যাঁ একটা কোম্পানি অবশ্যই সে কিছু বিক্রি করবে বিক্রি করে আয় করবে তাহলে নিট বিক্রয়টা আমরা কিভাবে বের করব দেখো এটা একটা ফর্মুলা অনুযায়ী আমরা বের করব সেটা হলো কি বিক্রয় থাকবে আমার দেওয়া মিলে দেয়া তারপর ফেরতও আমার দেওয়া মিলে হয়তো দেয়া থাকবে বার্তা দেয়া থাকলে থাকতে পারে এছাড়া আমার ফেরত শর্তে পণ্য বিক্রয় মুনাফাবিহীন পণ্য বিক্রয় এগুলো আমরা বিক্রয় থেকে বাদ দিব যোগ দিব অলিখিত বিক্রয় এখানে তোমাদের কাছে আমি একটু বলে রাখি যে আমাকে কিন্তু বিশদায় বিবরণী করার সময় আমাকে খেয়াল রাখতে হবে একই সাথে রেওমিল এবং একই সাথে সমন্বয় আমরা জানি তোমরা অলরেডি সমন্বয় দাখিলা চ্যাপ্টারটা করে ফেলেছ তাহলে তোমরা জানো কিভাবে সমন্বয়গুলো করতে হয় তাহলে একই সাথে আমরা কি খেয়াল রাখতে হবে যে হচ্ছে আমি রেওমিলটাকেও খেয়াল রাখব এবং একই সাথে সমন্বয়গুলো দেখব আচ্ছা এখন আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে আসলে আমরা একটা নিট বিক্রয় বের করি সেটা হলো দেখো এখানে একটা আমি ছোট করে এক্সাম্পল হিসেবে দিয়েছি বিক্রয় কত টাকা দুই লাখ টাকা ফেরত দিয়েছি দশ হাজার টাকা বিক্রয় বার্তা দিয়েছি দুই হাজার টাকা এবং কিছু সমন্বয় দিয়েছি সাথে সেটা হচ্ছে অলিখিত বিক্রয় 
দশ হাজার টাকা মুনাফাবিহীন পণ্য বিক্রয় ফেরত সরতে পণ্য বিক্রয় আচ্ছা এবার আমরা এখান থেকে নির্বিক্রয় কিভাবে বের করব ওই যে ফর্মুলা অনুযায়ী কিভাবে এই ফর্মুলাটা তো আমাদের নিচে আছে আমরা এখনো দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা এগুলো বসিয়ে ফেলি বিক্রয় থেকে ফেরত এবং বারটা বাদ দিয়ে দেই তাহলে ফেরত এবং বারটা বিক্রয় থেকে ফেরত বারটা বাদ দিয়ে দিলাম এবং সাথে সাথে আমরা বলেছি সমন্বয় দেখবো তাহলে ফেরত সরতে পণ্য বিক্রয় আমার কি করার কথা বিক্রয় একটা হচ্ছে মাইনাস করার কথা তাহলে আমি সেটাও বাদ দিলাম দেখো মুনাফাবিহীন পণ্য বিক্রয় এটার জন্য আমাকে কি করতে হবে বিক্রয় থেকে এটা বাদ দিতে হবে তাহলে সেটাও আমি বাদ দিয়ে দিলাম এরপর আছে অলিখিত বিক্রয় সেটা আমি যোগ করে ফেললাম ওকে আমরা পেয়ে গেলাম নিট বিক্রয় খুব সহজ এর পরেরটা হচ্ছে নিট বিক্রয়ের পরের ধাপ যেটাই সেটা হলো নিট ক্রয় তাহলে প্রথমে বিষয়তায় বিবরণী বের করার জন্য বিষয়তায় বিবরণী করার জন্য কি প্রথমে যেটা করতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে নিট বিক্রয় তারপর হচ্ছে নিট ক্রয় নিট ক্রয়টাও এই নিট বিক্রয়ের মতো অনেকটাই সহজ সেটা হলো দেখো ক্রয় থাকবে রেও মিলে এরপর এর থেকে আমি ফেরত বাদ দিব মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন বাদ দিব বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ বাদ দিব আগুনি বিনষ্ট পণ্য বাদ দিব মুনাফাবিহীন বিক্রয় বাদ দিব এবং যদি অলিখিত ক্রয় থাকে সেটা যোগ করব তাহলে আমি ক্রয় পেয়ে যাব তাহলে এর পরে যে ধাপটা সেটা হলো বিকৃত পণ্যের ব্যয় অনেক সময় এটা তোমরা ভুল করে ফেলো তাহলে এই বিকৃত পণ্যের ব্যয় বের করার জন্য দেখো আমাকে চারটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে একটা হচ্ছে প্রারম্ভিক মজুত পণ্য কি প্রারম্ভিক মজুত পণ্য যোগ হচ্ছে নিট ক্রয় এখানে নিট ক্রয় এখানে একটা ও হবে ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ বাদ হচ্ছে সমাপনী মজুত পণ্য আমরা জানি প্রারম্ভিক মজুত পণ্য আমার রেওমিলি প্রায়শই দেয়া থাকে আর সমাপনী মজুত পণ্যটা সাধারণত আমাদের সমন্বয় দেয়া থাকে তাহলে আমি কিভাবে পাবো প্রারম্ভিক মজুত পণ্য যোগ নিট ক্রয় ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ বাদ সমাপনী মজুত পণ্য বিকৃত পণ্যের ব্যয় পেয়ে গেলাম তাহলে তিনটা পেয়ে গেলাম এরপর আমার মোট লাভ বা মুনাফা আচ্ছা মোট লাভটা আমি কিভাবে পাবো সেটা হচ্ছে নিট বিক্রয় যে বের করেছিলাম এর থেকে বাদ দিব বিকৃত পণ্যের ব্যয় এখানে একটা ইকার হবে হ্যাঁ বিকৃত পণ্যের ব্যয় তাহলে মোট লাভ বের করবো আমি নিট বিক্রয় থেকে বিকৃত পণ্যের ব্যয় বাদ দিয়ে চার নাম্বার স্টেপ পেয়ে গেলাম এরপর হলো পরিচালন মুনাফা এখন পরিচালনা মুনাফা বের করার জন্য আমরা একটু আগেই মোট মুনাফা পেয়েছি মোট মুনাফা থেকে পরিচালন ব্যয়গুলো বাদ দেব তোমাদেরকে একটু বলে রাখি আমাদেরকে ব্যয়গুলো কোনটা কোন ধরনের ব্যয় এটা সম্পর্কে কিন্তু জানতে হবে এবং আমরা অলরেডি জেনেও ফেলেছি তাহলে যেই ব্যয়গুলো ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য ওই ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য সংগঠিত হয়ে থাকে সেই ব্যয়গুলোকে সাধারণত পরিচালন ব্যয় বলে থাকে আচ্ছা এবার সেই পরিচালন ব্যয়গুলোকে আমি বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে মোট মুনাফা থেকে পরিচালন ব্যয় বাদ দিয়ে আমি পেলাম কি পরিচালন মুনাফা এরপরে স্টেপ দেখো কর পূর্ব নিট মুনাফা আচ্ছা কর পূর্ব নিট মুনাফা বলতে আমরা এতক্ষণ পরিচালন মুনাফা পেয়েছি এবার পরিচালন মুনাফার সাথে আমি অন্যান্য আয় থাক আয় হবে অন্যান্য আয় এবং অন্যান্য ব্যয় বাদ দিব তো এখানে অন্যান্য আয়ের মধ্যে অন্যান্য আয়ের মধ্যে আমরা আসলে ব্যবসা পরিচালনার বাইরেও ব্যবসায় টাকা যেখানে লাগিয়ে থাকি বা বিনিয়োগ করে থাকি সেসব ক্ষেত্রে যদি আমাদের আয় হয়ে থাকে এবং অন্যান্য আরও কিছু ব্যয় হয়ে থাকে সেগুলোকে বাদ দিয়ে বাদ দিব তো এই এই অঙ্কে এইখানে আমি অন্যান্য আয়ের মধ্যে বেশ কিছু আইটেম রেখেছি যেগুলো নিয়ে একটু মতভেদ আছে তবে আমরা সেগুলোকে অন্যান্য আয় বা অন্যান্য ব্যয় বলেই আপাতত ধরে নিব এরপরে হলো কর পরবর্তী মুনাফা আচ্ছা কর পরবর্তী মুনাফা হচ্ছে কর পূর্ব নিট মুনাফা মাইনাস কর অবশ্যই কোম্পানি বা যুক্ত মূলধনী কোম্পানিকে কর দিতে হয় যেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে সেই করটাকে বাদ দিলেই আমি আসলে নিট মুনাফা পাবো তাহলে আমরা কয়টা স্টেপ ফলো করছি সাতটা স্টেপ ফলো করছি মাঝে মাঝে তোমার কর নাও থাকতে পারে বা কোনো একটা স্টেপ মিচিং হয়ে যেতে পারে তবে সেটা তবে আমরা সেই সেই মিচিং স্টেপটা বাদ দিয়ে বাকিগুলো করে ফেলবো ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা সাতটা স্টেপ পেয়ে ফেললাম আচ্ছা আমি তোমাদেরকে প্রথমেই বলেছিলাম যে একটা ছক দেয়া থাকে ছক থাকে হুম আমরা আসলে ছকটা অনুযায়ী আমরা আসলে বহু ঘরা বিষয়ায় বিবরণী করে থাকি বহুধাপ বিশিষ্ট যেটাকে বলে বলা হয়ে থাকে দেখো এতক্ষণ আমরা যা পড়েছি এই ছকটার মধ্যে সব দেয়া আছে তোমাদের বইতে অলরেডি এটা তোমাদের বইতে সবার বইতে এটা আছে আমি একটু জাস্ট দেখানোর চেষ্টা করেছি বিক্রয় থেকে সকল রকমের বিক্রয় রিলেটেড ইগুলো বাদ দিয়ে নিট বিক্রয় তারপর হচ্ছে এর থেকে বিকৃত পণ্যের ব্যয় বাদ দিয়ে আমি পেলাম বিক্রয় যোগ্য পণ্যের ব্যয় এখানে একটু বলে রাখি বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের ঠিক আগ মুহূর্তে মানে বিকৃত পণ্যের ব্যয়টা বা বের করার আগের আইটেমটা হচ্ছে সমাপনী মজুত পণ্য মানে বিক্রয়যোগ্য পণ্য মানে হচ্ছে প্রারম্ভিক মজুত পণ্য নিট ক্রয় অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ যোগ
সেইখানে তোমরা হচ্ছে সহপনি মজুদ পণ্যটা তখন আর বাদ দেওয়া দরকার নেই আচ্ছা তাহলে তোমরা সেই নিট বিক্রয় থেকে বিকৃত পণ্যের ব্যয় বাদ দিয়ে মোট মুনাফা পেয়ে গেলে এরপরে কি হলো দেখো পরিচালন ব্যয় হলো এরপর বাদ দিব পরিচালন ব্যয় এখন একটু পরিচালন ব্যয় বলতে গিয়ে তোমাদেরকে বলি সেটা হলো পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে একটা হচ্ছে বিক্রয় খরচ আর একটা হচ্ছে প্রশাসনিক খরচ এটা তোমাদের সাথে আরো একটু শেয়ার করি সেটা হচ্ছে বিক্রয় খরচ হচ্ছে আসলে বিক্রয় পণ্য বিক্রয় পণ্য বাসে বা বিক্রয় করতে গিয়ে যে খরচগুলো হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে বিক্রয় খরচ এবং সে সেইখানে অফিস পরিচালনা করতে গিয়ে যে খরচগুলো হয়ে থাকে সেটা সাধারণত প্রশাসনিক খরচ আচ্ছা তাহলে মোট যে পরিচালন খরচটা বাদ দিলাম আমি মোট মুনাফা থেকে তারপর পেলাম কি পরিচালন আয় এবার হচ্ছে অন্যান্য আয় সেটা হলো পরিচালনা আয়ের সাথে আমি অন্যান্য আয় যোগ করব তো কিছু কিছু আয় এখানে আছে যেটা নিয়ে একটু মতভেদ আছে তোমরা আপাতত অন্যান্য আয়ের মধ্যেই এগুলো লিখো শিক্ষানবিস সালামি উপভারা প্রাপ্তি প্রাপ্ত লভ্যাংশ আচ্ছা এরপর বাদ হবে অন্যান্য ব্যয় এখন অন্যান্য ব্যয়গুলো আমি এখান থেকে বাদ দিব তাহলে পরিচালনা আয়ের সাথে অন্যান্য আয় যোগ এবং অন্যান্য ব্যয় বাদ দেওয়ার পরে আমার যেটা থাকবে সেটা হলো নিট মুনাফা আচ্ছা তোমাদেরকে একটা জিনিস বারবারই বলে রাখি সেটা হচ্ছে তোমাদের কিন্তু ছকটা মাথায় রাখতে হবে ছকটা মানে চোখের সামনে অলওয়েজ ভাসতে হবে যে আমার ছকে কিভাবে কোনটা দেয়া আছে আচ্ছা এরপরে তাহলে তোমাদের সাথে আমি একটু শেয়ার করি একটা দেখো আমি এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছি একটা তোমাদের গাণিতিক সমস্যা দিয়েছি দেখো একটা কোম্পানি লিমিটেড সে তার রেওমিল দেয়া আছে এবং সাথে কিছু সমন্বয় দেয়া আছে আচ্ছা এই মুহূর্তে তোমাদেরকে আরও একটু বলে রাখি যে তাহলে আমাদের রেওমিল এবং সমন্বয় কিন্তু একই সাথে খেয়াল করে অঙ্কের অঙ্ক সমাধানে আগাতে হবে এখন আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে এখান থেকে বিকৃত পণ্যের ব্যয়টা বের করো তো তাহলে বিকৃত পণ্যের ব্যয় বের করার জন্য আমরা কি সূত্রটা শিখেছিলাম প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য যোগ নিট ক্রয় ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ বাদ হচ্ছে সমপনি মজুদ পণ্য তাহলে আমরা এবার তাহলে তাহলে আমরা এখানে একটু দেখে নেই কোন কোন আইটেমটা তাহলে বিকৃত পণ্যের মধ্যে আছে দেখো প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য পণ্য ক্রয় বিক্রয় পণ্য ফেরত মজুরি এবং দেখতে পাচ্ছি সমন্বয় আছে দুটো আমি একটু তোমাদের সুবিধার্থে গুলোকে একটু আলাদা করে নিয়েছি আচ্ছা আলাদা করে নিয়েছি এটা কিন্তু আসলে পরীক্ষা এভাবে আলাদা করার দরকার নাই আমি জাস্ট তোমাদের বোঝানোর জন্য দিয়েছি আচ্ছা এবার যদি আমি এটা বিকৃত পণ্যের ব্যয় বের করি এখানে একত্রিশে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য হবে সমাপ্ত বছর একটু আমার লিখায় মিস্টেক হয়ে গেছে দু হাজার উনিশ আচ্ছা তাহলে এবার বিকৃত পণ্যের ব্যয় যদি আমি বের করতে চাই তাহলে আমাকে প্রথমেই কি করতে হবে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য নিয়ে আসলাম প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য এরপরে কি নিট ক্রয় দেখো ক্রয় ক্রয় থেকে পণ্য ফেরত বাদ দিলাম বাদ দেওয়ার পর তাহলে ক্রয় থেকে ফেরত বাদ দিয়ে পেলাম কত দুই লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এরপর আমাকে বলেছিলাম আমরা আসলে বলেছিলাম বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে আট হাজার টাকার পণ্য বিতরণ করা হয়েছে তাহলে এটা কি বিজ্ঞাপন হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট তাহলে এটাও কি ক্রয় থেকে বাদ যাবে তাহলে দেখো এটা বাদ দিলাম আমি বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ কত টাকা আট হাজার টাকা এই এটা হলো আমার নিট ক্রয় এর সাথে দেখো একটা পত মজুরি আছে এখানে হ্যাঁ এখানে একটা মজুরি আছে সেই মজুরিটা হচ্ছে তিরিশ হাজার টাকা তাহলে এটা একটা প্রত্যক্ষ খরচ তাহলে এই প্রত্যক্ষ খরচটা আমি তিরিশ হাজার টাকা যোগ করে ফেললাম এই পর্যন্ত যদি তোমাকে বলতো যে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় বের কর বের করো তাহলে কিন্তু তুমি এখানেই থেমে যেতে যে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় হয়ে গেছে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য নিট ক্রয় যোগ অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ যোগ করলেই আমি বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় পেতে পারি ওকে এরপর থেকে আমি কি করব যেহেতু বিকৃত পণ্যের ব্যয় বের করতে বলেছে সেহেতু আমি হচ্ছে বিকৃত পণ্যের ব্যয় বের করার জন্য আমাকে সমাপনি মজুদ পণ্য দেখতে হবে আচ্ছা সমাপনি মজুদ পণ্য কত টাকা এক লক্ষ আশি হাজার টাকা যার মধ্যে অব্যবহৃত মনিহারি চার হাজার টাকার অন্তর্ভুক্ত আছে আমরা জানি সহপনি মজুদ পণ্য হচ্ছে আমাদের পণ্য যেটা কিনা বছরের শেষে অবিকৃত অবস্থায় থাকে কিন্তু অব্যবহৃত মনিহারি হচ্ছে আমার জন্য সম্পদ যেটা কিনা এটার মধ্যে থাকার কথা না তাহলে কি আমার দরকার নিট সহপনি মজুদ পণ্য তাহলে এক লাখ আশি হাজার টাকা থেকে আমি অবশ্যই মনিহারিকে বাদ দিয়ে দিব তাহলে এই মনিহারিটাকে বাদ দিয়ে আমি নিট সহপনি মজুদ পণ্যটাকে দেখিয়েছি দেখো তারপরেই আমি পেয়েছি বিকৃত পণ্যের ব্যয় ওকে বিকৃত পণ্যের ব্যয় বের করে ফেললাম তাহলে কি একদম ইজি না ব্যাপারটা প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য যোগ নিট ক্রয় অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ বাদ হচ্ছে সমাপনীয় মজুদ পণ্য এই তো তোমরা পেরে গেছো বিকৃত পণ্যের ব্যয় 
আচ্ছা আমি এখন তোমাদের আগের যে ম্যাথটা ছিল সেখান থেকে আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে হচ্ছে আসো আমরা এখান থেকেই আজকে আয় বিবরণী তৈরি করার চেষ্টা করি আচ্ছা আয় বিবরণী তৈরি করার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের প্রশ্নটা কি ছিল আমরা একটু দেখে নেই এই যে প্রশ্নটা চলে আসছে আচ্ছা প্রশ্নটা দেখার পরে আমরা এইভাবে একটা আয় বিবরণী ছক করব দেখো কোম্পানি লিমিটেড আয় বিবরণী দু সালের একত্রিশে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য তোমরা কিন্তু এই কথাটা অবশ্যই লিখবে তাহলে আমরা এখন শুরু করতে পারি আয় বিবরণী আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের বেশ কিছু আঠারোটার মতো আইটেম রয়েছে রাও মিলে এবং সাথে পাঁচটার মতো সমন্বয় রয়েছে আমরা এই এই গাণিতিক সমস্যাটি আজকে সমাধান করার চেষ্টা করছি আচ্ছা প্রথমে আমি বলেছিলাম যে আমরা আসলে নিট বিক্রয় বের করব তাহলে নিট বিক্রয় বের করার জন্য আমাকে তো প্রথমে দরকার বিক্রয় তো এখন দেখো এখানে বিক্রয় আছে পাঁচ লাখ আশি হাজার টাকা এর সাথে বিক্রয়ের সাথে আর কি কি ফেরত আছে হ্যাঁ আছে ফেরত আছে দশ হাজার টাকা আর কোনো আইটেম রয়েছে না এই মুহূর্তে আর কোনো আইটেম নেই তাহলে আমি পণ্য বিক্রয় থেকে ফেরত বাদ দিয়ে পেয়ে গেলাম নিট বিক্রয় ওকে নিট বিক্রয় হয়ে গেল এরপর আমার কি কি থাকার কথা ছিল নিট বিক্রয়ের পরে কথা ছিল আমার হলো থাকবে বিকৃত পণ্যের ব্যয় একটু আগেই আমরা কিন্তু বিকৃত পণ্যের ব্যয়টা বের করে নিয়ে আসছি দেখো খেয়াল করো সেটা কত ছিল এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার টাকা তাহলে আমার আগে নতুন আর নতুন করে কিন্তু এটা করতে হচ্ছে না আমি এটা লিখে দিতে পারি যে যেহেতু আমাদের এটা চার নম্বর চার মার্কসের প্রশ্ন থাকতে পারে এই ধরনের প্রশ্নগুলো তাহলে আমরা দুই মার্কসের জন্য যদি বিকৃত পণ্যের ব্যয় বের করে ফেলি তাহলে সেখান থেকে আমি কিন্তু বলে দিতে পারি যে ক অংশ থেকে আনি তো আমার এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার টাকা তাহলে কি পেলাম নিট বিক্রয় থেকে বিকৃত পণ্যের ব্যয় বাদ দেওয়ার পর আমি পেলাম মোট মুনাফা মোট মুনাফা হয়ে গেল এবার মোট মুনাফার থেকে আমার কি বাদ দেওয়ার কথা ছিল একটু রিকল করার চেষ্টা করো কথা ছিল পরিচালন ব্যয় বের করার পরিচালন ব্যয় বাদ দেওয়ার এখন আমি বলেছিলাম যে পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে আমার দুই প্রকার একটা বিক্রয় আর একটা হলো প্রশাসনিক খরচ তো এই মুহূর্তে আমি আসলে সব পরিচালন ব্যয়গুলোকে একই হিডের আন্ডারে আনছি তবে সবচেয়ে ভালো কিন্তু হয় বিক্রয় এবং প্রশাসনিক খরচগুলো আলাদা করে দেখানোর জন্য তো আলাদা করে দেখানো আচ্ছা এখন দেখি তা প্রথম হচ্ছে যে আইটেমটা আমার আছে সেটা হলো বেতন বেতন কত টাকা ষাট হাজার টাকা এর সাথে কি কোনো সমন্বয় আছে না এর সাথে আমার কোনো সমন্বয় নেই তাহলে আমি বেতন সরাসরি দিয়ে ফেলছি বেতন হচ্ছে কত টাকা ষাট হাজার টাকা দিয়ে ফেলছি এর পরে যে আইটেমটা সেটা হলো ভাড়া একটু খেয়াল করো ভাড়া আইটেমটা আটচল্লিশ হাজার টাকা খেয়াল করো সাথে সাথেই আমার এখানে সমন্বয় দেখা যাচ্ছে যে মাসিক ভাড়া প্রদানের হার কত তিন হাজার টাকা তো তোমরা একটু নিজেরা নিজেরা হাত একটু গণনা করার চেষ্টা করো তো আমার দেখো রেয়ামিলটা একত্রিশে ডিসেম্বর দু তার মানে আমি কিন্তু একটা হিসাব কালটা কয় বছর এক বছরের ধরে নিচ্ছি আমি এই হিসাব কালটা এক বছরে তাহলে প্রতি প্রতি মাসে ভাড়া যদি আমি তিন হাজার টাকা দিই তাহলে তোমরা একটু হিসাব করে দেখো তো তাহলে তিন বারো ছত্রিশ হাজার টাকা আমার হওয়ার কথা তাহলে এই আমি আয় বিবরণীতে আমি কিন্তু সবসময় কি নেব আয় বিবরণীতে সবসময় নেব আমি যতটুকু আয় বা ব্যয় করেছি সেটা তাহলে আমি এখানে খেয়াল করো কত টাকা ভাড়া দিয়ে ফেলেছি আটচল্লিশ হাজার টাকা কিন্তু আমার দেওয়ার কথা ছিল কত ছত্রিশ হাজার টাকা তাহলে আমি যে বাকি অংশটুকু কি অগ্রিম তাহলে আমি এই আয় বিবরণীতে শুধুমাত্র খরচের অংশটুকু দেখাবো অগ্রিমের অংশটুকু আমি এখানে দেখাবো না অগ্রিমের অংশ কিন্তু আমার চলে যাবে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে তাহলে আমি কি করলাম দেখো ভাড়া আটচল্লিশ হাজার টাকা বাদ দিয়ে দিলাম আমার আটচল্লিশ আর ছত্রিশ তাহলে দুটার মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে বারো হাজার টাকা তাহলে আমি সেটা বাদ দিয়ে দেখালাম তাহলে ছত্রিশ হাজার টাকা পেয়ে গেলাম ওকে এরপরে দেখো আমার যে খরচটা সেটা হলো বিজ্ঞাপন খরচ বিজ্ঞাপন খরচ কত বত্রিশ হাজার টাকা সাথে সাথে দেখো একটা সমন্বয় রয়েছে এবং একটা ভালো মানে ভালো একটা সমন্বয় রয়েছে বিজ্ঞাপনের সাথে এই সমন্বয়টা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে বিনামূল্য আট হাজার টাকার পণ্য বিতরণ করা হয়েছে আমরা জানি সমন্বয়ের আইটেম সাধারণত দুইবার যায় দেখো এই আট হাজার টাকা কিন্তু অবশ্য আমি অলরেডি ক্রয় থেকে বাদ দিয়ে দেখিয়েছিলাম তাইলে এখন আমাকে আরেক জায়গায় দেখাতে হবে সেটা হলো বিজ্ঞাপনের মধ্যে কারণ বিজ্ঞাপন খরচ বত্রিশ হাজার টাকা আর আমি বিনামূল্যে আরও আট হাজার টাকার পণ্য বিতরণ করেছি তাহলে টোটাল আমার কত হলো চল্লিশ হাজার টাকা তাহলে টোটাল আমি চল্লিশ হাজার টাকা বিজ্ঞাপন বাবদ খরচ করেছি এখন একটু খেয়াল করো মোট বিজ্ঞাপনের চারের এক অংশ অবলম্বন করতে হবে এই জিনিসটা তোমাদের জন্য খুবই একটু জটিল হয়ে যায় অনেকেই এটা একটু বুঝতে পারো না আমি বারবার বলছি আয় বিবরণটা হচ্ছে ব্যয় এবং আয় দেখানোর জন্য তাহলে তুমি এখানে ব্যয় বা আয় দেখা বা সম্পদ কেবল তুমি এই আয় বিবরণীতে দেখাবা তাহলে বাকি তিরিশ হাজার টাকা কি বাকি তিরিশ হাজার
বিলম্বিত শব্দটি আচ্ছা তাহলে আমার এই বাদ বিলম্বিত বিজ্ঞাপন কত টাকা তিরিশ হাজার টাকা আর দশ হাজার টাকা আমার অবলোপন মানে দশ হাজার টাকা আমার এবছরে খরচ আচ্ছা তাহলে বিজ্ঞাপন চলে গেল এরপরে আমরা দেখে অনাদেই পাও না যে আইটেমটাও আমাদের জন্য বেশ আমাদের জন্য যারা অ্যাকাউন্টিং আমরা পড়ি তাদের জন্য খুব ভালো একটা আইটেম এটা অনাদেই পাও না একটা জিনিস খেয়াল রাখবো অনাদেই পাও না হচ্ছে বারো হাজার টাকা দেখো দেয়া আছে আর একটা হচ্ছে অনাদেই পাওনা সঞ্চিতি দেয়া আছে নয় হাজার টাকা আমরা জানি যেটা হচ্ছে রেওমিলে দেয়া থাকে অনাদেই পাওনা সঞ্চিতি সেটা সবসময় পুরাতন অনাদেই পাওনা সঞ্চিতি এখন দেখো নিচে আরেকটা সমন্বয় দেয়া আছে অনাদেই পাওনা সঞ্চিতি আরও তিন হাজার টাকা দ্বারা বৃদ্ধি করতে হবে এখন তোমরা একটু মনে করার চেষ্টা করো আমি তোমাদের সাথে সাথে আমি নিজেও মনে করি সেটা হলো অনাদেই পাওনা সূত্রটা কি যেন আমাদের সেটা হলো অনাদেই পাওনা যোগ নতুন অনাদেই পাওনা যোগ নতুন অনাদেই পাওনা সঞ্চিতি মাইনাস পুরাতন অনাদেই পাওনা সঞ্চিতি কি বললাম অনাদেই পাওনা যোগ নতুন অনাদেই পাওনা যোগ নতুন অনাদেই পাওনা সঞ্চিতি মাইনাস হচ্ছে পুরাতন অনাদেই পাওনা সঞ্চিতি এখন এই মুহূর্তে দেখো আমার এই অঙ্কে অনাদেই পাওনা দত দেয়া আছে বারো হাজার ওকে আমি বারো হাজার নিয়ে নিলাম এবার দেখো যোগ হওয়ার কথা ছিল নতুন অনাদেই পাওনা দেখো এখানে কি নতুন অনাদেই পাওনা কোথাও দেয়া আছে নেই আমরা এটা সাধারণত সমন্বয় দেয়া থাকে আমার এটা নাই তাহলে যেটা নেই সেটা আমরা তো করা দরকার নেই ওটা স্কিপ করে যাব তাহলে এরপরে দেখো অনাদেই পাওনা সঞ্চিতি আরো তিন হাজার টাকা দ্বারা বৃদ্ধি করতে হবে আমি বলেছিলাম তোমাদেরকে সমন্বয় যে অনাদেই পাওনা সঞ্চিতিটা থাকে সেটা হচ্ছে নতুন অনাদেই পাওনা সঞ্চিতি এখানে একটু তোমাদের জন্য জটিলতা যে তিন হাজার টাকা এখন তোমাদের নতুন অনাদেই পাওনা সঞ্চিতি কত টাকা তাহলে এখন তোমাকে বলছে দেখো আরো নতুন অনাদেই পাওনা সঞ্চিতি আরো তিন হাজার টাকা দ্বারা এই দ্বারা কথাটি দ্বারা দ্বারা কথাটি আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ অনাদেই পাওনা সঞ্চিতি দেখো একটা দেয়া আছে নয় হাজার তার মানে তোমাকে বুঝে নিতে হবে যে অনাদেই পাওনা যত দেয়া আছে তার চেয়ে আরো তিন হাজার টাকা বৃদ্ধি করতে হবে তার মানে আমার দেয়া আছে কত নয় হাজার আরো তিন হাজার টাকা তার মানে তো কত হবে বারো হাজার টাকা এখানে যদি আমার সাত হাজার টাকা থাকতো তাহলে কি করতাম সাত তিন দশ হাজার টাকা হতো তার মানে যা দেয়া আছে আমার তার থেকে আরো তিন হাজার টাকা বৃদ্ধি করতে হবে এখন তাহলে আমি কি করব নতুন অনাদেই পাওনা সঞ্চিতি নয় আর তিন বারো হাজার টাকা কিন্তু করে ফেললাম কেন করলাম কারণ আমাকে দ্বারা কথাটার জন্যই আমাকে আজকে এই কাজটা করা লাগছে যদি আমার এটা না থাকতো দ্বারা কথাটি তাহলে কিন্তু আমি তিন হাজার টাকা লিখলেও কোনো প্রবলেম ছিল না আচ্ছা এবার আমি বাদ দেওয়ার কথা কি পুরাতন অনাদেই পাওনা সঞ্চিতি পুরাতন অনাদেই পাওনা সঞ্চিতি নয় হাজার ওকে চব্বিশ হাজার থেকে নয় হাজার বাদ দিয়ে পেয়ে গেলাম পনেরো হাজার টাকা এরপরে আমরা দেখো একটা বহি পরিবহন আছে তোমরা বহি পরিবহনকে সবসময় মনে রাখবে এটা কিন্তু ক্রয় পরিবহন নয় ক্রয় পরিবহন হলে কিন্তু এটা প্রত্যক্ষ খরচের মধ্যেই যেত বহি পরিবহন মানে হচ্ছে বিক্রয় পরিবহন আচ্ছা বিক্রয় পরিবহন সব সময় হচ্ছে আমাদেরকে পরিচালন খরচের মধ্যেই যায় কারণ এটা বিক্রয় সংক্রান্ত খরচ এবং এটা কত টাকা এগারো হাজার টাকা এরপরে দেখি আমরা আবার আমরা দেখি একটু অবচয় দেখো খেয়াল করো এরপরে আমাদের কলকাব যা যন্ত্রপাতি আছে দুই লাখ ষাট হাজার টাকা আসবাবপত্র আছে চুরাশি হাজার টাকা ভূমি ও দালান কোঠা আছে তিন লাখ টাকা দেখো প্রত্যেকটার উপর আলাদা আলাদা অবচয়ের হার দেয়া আছে আমি এখানে তোমাদের এটা করে দেখিয়েছি সরাসরি কারণ আমার এখানে জায়গা সংকলন হচ্ছিল না এই জন্য আমি আর এখানে তোমাদের ক্যালকুলেশনটা করে দেখাতে পারিনি তবে অবশ্যই তোমরা টিকার মধ্যে কিন্তু এটা দেখিয়ে দেবে যে কিভাবে কল খরচা যন্ত্রপাতির উপরে পাঁচ পার্সেন্ট দুই লাখ ষাট হাজার টাকার উপর পাঁচ পার্সেন্ট করে তুমি এই তেরো হাজার টাকা বের করেছো কিভাবে দালান আসবাবপত্রে চুরাশি হাজার টাকার উপরে দশ পার্সেন্ট করে আট হাজার চারশো টাকা বানিয়েছো তাহলে আমি সকল অবচয়গুলো যোগ করে আমি এই সেকেন্ড কলামে লিখে দিলাম এবার দেখো আমার আর কোনো পরিচালন ব্যয় নেই তাহলে আর কোনো পরিচালন ব্যয় না থাকার কারণে আমি এবার মোট মুনাফা থেকে সকল রকমের পরিচালন ব্যয়ের অ্যামাউন্ট হয়েছে এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার চারশো এটা বাদ দেওয়ার পরে আমার যেটা থাকলো সেটা হলো দুই লক্ষ আটচল্লিশ হাজার চারশো এই পর্যন্ত হলো পরিচালন মুনাফা আমার অঙ্কটায় যদি পরিচালন মুনাফা পর্যন্ত বের করতে বলতো তাহলে কিন্তু আমি এখানেই থেমে যেতাম তাহলে আমি এখন বের করব নিট মুনাফা পর্যন্ত তাহলে আমার এবার পরবর্তী ধাপ কি আমার হচ্ছে অন্য অন্য আয় ও ব্যয় যোগ আয়গুলো যোগ করতে হবে ব্যয়গুলো বিয়োগ করতে হবে তাহলে এবার দেখি অন্যান্য আয়ের মধ্যে কি আছে দেখো চোদ্দো পার্সেন্ট বিনিয়োগ নব্বই হাজার টাকা আমার এখানে কোনো ডেট দেয়া নেই তাই আমি ধরেই নিলাম যে বিনিয়োগটা এক বছরের জন্য আচ্ছা তাহলে চোদ্দো পার্সেন্টের নব্বই হাজার টাকা তোমাদের হাতে যদি ক্যালকুলেটার থাকে 
তাহলে তোমরা দেখতে পারো যে এই চোদ্দো পার্সেন্ট নব্বই হাজার টাকা এর উপরে আসে হচ্ছে বারো হাজার ছয়শো টাকা এক বছরের জন্য একটু বলে রাখি বিনিয়োগ আমাদের জন্য সম্পদ কিন্তু বিনিয়োগের সুদ কিন্তু আমাদের জন্য আয় এই জন্যই কিন্তু এখানে এটা এসছে আচ্ছা তাহলে আমি বিনিয়োগের সুদ যে এক বছরের জন্য নিলাম এটা কিন্তু আমার প্রয়োজনীয় টিকার মধ্যে লিখে দিব কারণ হচ্ছে এটা কিন্তু আমার আর্থিক বিবরণের ওই যে আমরা প্রথমে পড়েছি যে কোম্পানি এনে ওখানে এবং আইএস আইএস ওয়ান অনুযায়ী যে আমাদের হিসাব বিজ্ঞানের মানে আর্থিক বিবরণী যে ধাপ সেখানে কিন্তু এটা বলা ছিল আমি কিন্তু আমরা কিন্তু সেটাই অনুসরণ করছি আচ্ছা এরপরে তাহলে পরিচালক অন্য অন্য আয়ের মধ্যে শুধু একটাই রয়েছে ওকে দুই লক্ষ একষট্টি হাজার দুইশো টাকা পেয়ে গেলাম আমি এই পর্যন্ত এখন দেখি অন্যান্য ব্যয় কি আছে অন্যান্য ব্যয় দেখো বারো পার্সেন্ট ঋণপত্র আমরা জানি ঋণপত্র একটি দায় ঋণপত্র কি একটি দায় ঋণপত্র কত টাকা ছিল এক লক্ষ টাকা দেখো ঋণপত্রের সাথে নিচে আরেকটা খেয়াল করো এগারো নম্বরে ঋণপত্রের সুদ হচ্ছে সাত হাজার টাকা তাহলে ঋণপত্রের সুদ যদি সাত হাজার টাকা হয় আর বারো পার্সেন্ট ঋণপত্র হয় তাহলে আমাকে একটু ক্যালকুলেশনটা করে দিতে করতে হবে তাহলে যেহেতু আমার ডেটটা নেই তাহলে আমি ধরেই নিলাম এই ঋণ ঋণটাও আমার এক বছরের জন্য তাহলে এক বছরের জন্য যদি বারো পার্সেন্ট হয় তাহলে কত হয় বারো হাজার টাকা তাহলে আমি ঋণপত্রের সুদ বাবদ পেয়েছি কত সাত হাজার টাকা একটু আরও একটু ভালোভাবে খেয়াল করো কত টাকা এক লাখ টাকার উপরে বারো পার্সেন্ট তাহলে এক লাখ টাকার বারো পার্সেন্ট কত হয় বারো হাজার টাকা কিন্তু ঋণপত্রের সুদ বাবু তো আমি পাচ্ছি কত সাত হাজার টাকা তাহলে এই বারো হাজার আর সাত হাজার ডিফারেন্স কত পাঁচ হাজার তার মানে কি আমার ঋণপত্রের সুদ বাবুর পাওয়ার কথা ছিল মানে দেয়ার কথা ছিল পাচ্ছি না আমরা কিন্তু এটা দিচ্ছি তো দেয়ার কথা ছিল কত হচ্ছে বারো হাজার টাকা কিন্তু আমি সাত হাজার টাকা দিচ্ছি তাহলে আমার কি পাঁচ হাজার টাকা বকেয়া রইল না তাহলে আমার খরচ যদি বকেয়া থাকে তাহলে আমি কি করি যোগ করি তাহলে ঋণপত্রের সুদ আমি কত সাত হাজার টাকা যোগ বকেয়া সুদ পাঁচ হাজার টাকা তাহলে তোর টোটাল কত হলো বারো হাজার টাকা বুঝতে পেরেছ কত হলো বারো হাজার টাকা আমার কিন্তু বারো হাজার টাকাই হওয়ার কথা ছিল ওকে আমি আর কোনো আইটেম এর মধ্যে মনে হয় নেই আচ্ছা তাহলে আমি এবার যোগ বিয়োগ করে দেখি আমার নেট মুনাফা কত আসে দুই লাখ উনপঞ্চাশ হাজার দুইশো এখানে কিন্তু কর নেই তাই আমরা কর ব্যাপারগুলো আর এখানে আসা আনা লাগলো না তাহলে আমি নেট মুনাফা পেয়ে গেলাম তোমাদের জন্য একটু কিছু কিছু জায়গায় হয়তো বা কঠিন লাগতে পারে ওনাদের পাও না এবং বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে তো এগুলো তোমরা একটু প্র্যাকটিস করলে আরও ভালো পেরে যাবে তোমরা এই যে অঙ্কটা আছে এই অঙ্কটা বাসায় আরেকবার চেষ্টা করো এবং সাথে সাথে বোর্ডের দুই তিনটা অঙ্ক করো যেটা কিনা শুধুমাত্র নিট মুনাফা পর্যন্ত বের করতে বলেছে তাহলে তোমাদের জন্য সেটা সুবিধা হবে আমি চেষ্টা করেছি তোমাদেরকে নিট মুনাফা পর্যন্ত একটা ধারণা দেয়ার আচ্ছা আচ্ছা আমরা এতক্ষণ যা বের করলাম এটা সম্পর্কে একটু ক্লাসটা সামারাইজ করি তাহলে আমরা কি পেলাম দেখো আমরা আজকে পড়েছি বিশদায় বিবরণী তাহলে বিশদায় বিবরণী বের করতে গিয়ে আমরা প্রথমে কি পড়েছি নিট বিক্রয় নিট বিক্রয় থেকে আমরা কি বাদ দিয়েছি বিকৃত পণ্যের ব্যয় বিকৃত পণ্যের ব্যয় থেকে আমরা কি মানে নিট বিক্রয় থেকে বিকৃত পণ্যের ব্যয় বাদ দেওয়ার পর আমাদের আসলে কি রয়েছে মোট মুনাফা আচ্ছা মোট মুনাফা থেকে আমরা কি বাদ দিব পরিচালন ব্যয় পরিচালন ব্যয় বাদ দেওয়ার পর আমরা কি পাবো পরিচালন মুনাফা পরিচালন মুনাফার সাথে আমরা অন্যান্য আয় ব্যয় যোগ করার পরে কি পাবো আহ অন্যান্য আয় যোগ করবো আর ব্যয়গুলো বাদ দিব তাহলে পাবো নিট মুনাফা ওকে তাহলে হয়ে গেল আজকের ক্লাসের ওভারভিউ যে নিট বিক্রয় বাদ বিকৃত পণ্যের ব্যয় সমান সমান মোট মুনাফা মোট মুনাফা থেকে পরিচালন ব্যয় বাদ দিলে থাকবে পরিচালন মুনাফা পরিচালন মুনাফার সাথে অন্যান্য আয় যোগ করব এবং অন্যান্য ব্যয় বাদ দিলে পাবো নিট মুনাফা ওকে আমি চেষ্টা করেছি তোমাদের জন্য একটা ক্লাস নেয়ার তো আমাদের কারিগরি ত্রুটি থাকতে পারে এবং আমাদের যেহেতু আমরা এই ব্যাপার এই প্ল্যাটফর্মটা একদমই নতুন সেহেতু আমাদের কিছু ভুল তো থাকতেই পারে তারপরও তোমরা তোমাদের কমেন্টে জানাবে ভালো থেকো থ্যাংক ইউ মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট আল্লাহ হাফেজ